ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபிஃப்த்து டைமென்ஷன் அஞ்சாவது பரிமாணத்துக்கு போனால் நம்மளால் கடந்த காலத்தையும் நிகழ்காலத்தையும் பார்க்க முடியும்னு நம்புகிறாங்க பட் இதை பற்றின கண்டுபிடிப்புகள் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது ஆனால் இப்போ வரைக்கும் இந்த விஷயங்கள் தியரட்டிக்கலாக ஒரு கோட்பாடு சார்ந்ததாகவே இருக்குது கணிதவியலாளர் ஃபிசிக்சிஸ்ட் இயற்பியலாளர் இவங்களால் மட்டும் கணிக்கப்பட்ட ஒரு தியரியாகவே இருக்குது இந்த ரெண்டு பிரிவுகள் வல்லுநர்களும் நம்ம நினச்சி பார்க்குறதுக்கும் அப்பாற்பட்டு நிறைய விஷயங்களை கோட்பாடு மூலமாக நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க உதாரணத்துக்கு நம்ம கிட்ட எத்தனை பரிமாணங்கள் தெரியும்னு யாராவது கேட்டாங்கன்னா நம்ம யோசிச்சுட்டு ஜீரோ டைமென்ஷன் ஒன் டைமென்ஷன் டூ டைமென்ஷன் த்ரீ டைமென்ஷன் ஃபோர் டைமென்ஷன் ஸோ மொத்தம் அஞ்சு மேக்சிமம் தெரியும்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்துன்னு பத்து டைமென்ஷன்ஸ் நம்மளை சுற்றி இருக்குன்னு சொல்கிறது தான் சூப்பர் ஸ்ட்ரிங் தியரி இப்போவே நம்ம கிட்ட நிறைய பிரபஞ்சங்களில் எப்படியெல்லாம் இருக்குங்கிற தியரிட்டிக்கலாக நம்ம கையில் இருக்குன்னே சொல்லலாம் ஆராய்ச்சியாளர்கள் டைம் ட்ராவலுங்கிறத கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு தெரியும் இந்த பரிமாணங்கள் பத்து தானான்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் இல்லைன்னு தாங்க சொல்லணும் பதினொன்னாவதா ஒரு பரிமாணம் இருக்குன்னு சொல்றது தான் எம் தியரி அதையும் தாண்டி இருபத்தாறு வரைக்கும் பரிமாணங்கள் இருக்குன்னு சொல்றது தான் போசோனிக் ஸ்ட்ரிங் தியரி நான் சொன்ன எல்லா தியரியிலையும் ஒரு விஷயம் இருக்கு கவனிச்சிங்களா ஸ்ட்ரிங் ஸ்ட்ரிங்குக்கு தமிழ் அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லேசான கயிறுன்னு கூட சொல்லலாம் ஸ்ட்ரிங் தியரினா என்னன்னு பார்க்கலாம் நம்ம உலகமே ஆட்டம்ஸால் ஆனதுன்னு நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நம்ம உடம்பு பிளாஸ்டிக் சேர் டேபிள் கவர் மரம் செடி கொடின்னு எதை எடுத்துக்கிட்டாலும் எல்லாமே ஆட்டமால ஆனது உதாரணத்துக்கு ஒரு ஆப்பிளையே எடுத்துக்கலாமே அந்த ஆப்பிள்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு நம்ம ரொம்ப டீப்பாக ஜூம் பண்ணி பார்த்தோம்னா ரொம்ப சின்னதாக ஒரு மாலிக்யூல் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு கிடைக்கும் அதில் ஒரு மாலிக்யூல்ஸ் எடுத்து நம்ம ஜூம் பண்ணி பார்க்கும் போது ஆட்டம்ஸ் கிடைக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் சுற்றி இருக்கும் அதோட நடுவில் நியூக்ளியஸ் இருக்கும் அந்த நியூக்ளியஸையும் ஜூம் பண்ணி பார்க்கும் போது அதில் ஃபோட்டான்ஸ் நியூட்ரான்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃபோட்டானையோ இல்லை நியூட்ரானையோ தனியாக எடுத்து அதையும் ஜூம் பண்ணி பார்க்கும் போது தான் அதுக்குள்ளே ஒரு சின்னதாக மூணு பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கிறத நோட் பண்ணாங்க வீணை மாதிரியான கம்பி இருக்கிற ஒரு மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோ இல்லை இல்லை ஒரு சின்ன கயிறியே ரெண்டு பக்கமும் இழுத்து பிடிச்சிட்டு நடுவில் இருந்து இழுத்து விட்டால் ஒரு வைப்ரேஷன் மாதிரி ஒரு கிடைக்கும்ல அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு இலை மாதிரியான அமைப்பு அங்கே கவனிச்சிருக்காங்க ஆனால் அங்கே சத்தம் ஏற்படலை ஆனால் இலை மாதிரி ஏதோ ஒரு அமைப்பு அங்கே இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க மேக்சிமம் இப்போ வரைக்கும் எல்லாருக்கும் ஆட்டம்ஸ்னா அதை சுற்றி எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அதுக்குள்ளே நியூக்ளியஸ் இருக்கும் அதில் ஃபோட்டான்ஸ் நியூட்டான்ஸ் இருக்கும் தான் நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் ஆனால் அந்த ஃபோட்டோ நியூட்டான்குள்ளேயும் ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறது தான் ஸ்டிங் தியரி அந்த மூணு சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் இருந்தது இல்லை அதில் ஒரு பார்ட்டிகளை எடுத்து ஜூம் பண்ணி பார்க்கும் போது தான் ஒரு சின்ன ஃபிலமெண்ட் இலை மாதிரியான அமைப்பை பார்த்தாங்க அது என்னென்னு டீப்பாக ரிசர்ச் பண்ணாலும் அது இன்னும் என்னென்னு கரெக்டாக கண்டுபிடிக்க முடியல அந்த இலை மாதிரியான அமைப்பு எதனால் அசையுது அந்த ஸ்ட்ரிங்குக்கு என்ன தேவை இந்த மாதிரி எதையும் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியல ஸோ நம்ம பார்க்குற எல்லா விஷயங்களுமே பொருட்களுமே ஒரு கூட்டமான இலைகள் தான் சொல்கிறது தான் ஸ்ட்ரிங் தியரி ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்ட்ரிங் தியரி வச்சு பார்க்கும் போது நம்ம இப்போ வரைக்கும் கண்டுபிடிச்ச எல்லா பரிமாணங்களும் அதோட அசைவுகளை பற்றியும் இந்த ஸ்ட்ரிங் தியரியோட உதவியால் நம்மளால் ஓரளவுக்கு கணிக்க முடியும் இப்போ டைமென்ஷன் பரிமாணங்களை எடுத்துக்கலாம் டைமென்ஷன்ஸுங்கிறது எதை வச்சு பிரிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளோட அளவை வச்சு நீளம் உயரம் அகலம்ங்கிற இந்த மூணை வச்சு தான் ஸோ இப்போ ஒரு பேப்பரில் சின்னதாக ஒரு பால் பாயிண்ட் பென் இல்லை பென்சிலை வச்சு ஒரு புள்ளி வைங்க அந்த புள்ளியை பல மடங்காக பிரித்து பார்த்தா என்ன இருக்குமோ அந்த சின்ன பகுதி இல்லை அணுவையே கூட எடுத்துக்கலாமே அதையெல்லாம் நம்மளால் மெஷர் பண்ணவே முடியாது அந்த மாதிரி மெஷர் பண்ண முடியாததை ஜீரோ டைமென்ஷன்னு சொல்லுவோம் அதுவே அந்த புள்ளி பக்கத்துலேயே இன்னொரு புள்ளியையும் வச்சு அது ரெண்டையும் போது நமக்கு ஒன் டைமென்ஷன் கிடைக்கிது முதல் பரிமாணம் அதுக்கு காரணம் அந்த கோட்டோட லென்த்தை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் நீளத்தை நம்மளால் அளக்க முடியும் இந்த மாதிரி டபுள் ஆகிட்டே போகிற எல்லாமே அடுத்தடுத்த டைமென்ஷனாக இருக்கும் இப்போது அந்த ஒன் டைமென்ஷனல் கோடுக்கு பேரலாக இன்னொரு ஒன் டைமென்ஷனல் கோடு போட்டு சைடில் இருக்கிற ரெண்டு புள்ளிகளையும் பேரலாக இணைக்கும் போது நமக்கு ஒரு சதுரம் கிடைக்கிது இதை தான் டூ டைமென்ஷன் சொல்கிறோம் இரண்டாம் பரிமாணம் அதுக்கு காரணம் இந்த சதுரத்தோட லென்த் நீளத்தையும் வித் அகலத்தையும் அளக்க முடியும் இப்போ நம்ம வரைஞ்சிருக்கிற டூ டைமென்ஷனல் சதுரத்துக்கு பக்கத்துலேயே இன்னொரு டூ டைமென்ஷனல் சதுரத்தை வரைஞ்சு அதோட எட்ஜஸ் எல்லாம் இணைக்கும் போது நமக்கு ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் கிடைக்கிது முப்பரிமாணத்தில் இருக்கிற பொருள் நமக்கு கிடைக்கிது எப்படி முப்பரிமாண பொருள்னு சொல்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த
கேப்டன் குறிப்பிடுறாங்க ஒரு பொருளை ஃபோர்த் டைமென்ஷன் நான்காவது பரிமாணமாக உங்கள் முன்னாடி காட்டும் போது அது ஒரு சதுரமாகவே இருந்தாலும் உங்களால் அது சதுரம்னு சொல்லிட முடியாது பார்க்கவே அது காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் சிக்கலானதாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு இருக்கிற பொருள் மாதிரி ஒவ்வொரு டைமென்ஷன் பரிமாணங்களோட அடுத்த டைமென்ஷன் பரிமாணங்களை நிழலாக தான் பார்க்க முடியும் ஆனால் அதோட டைமென்ஷனில் எப்படி பார்க்க முடியுமோ அப்படி தான் பார்க்க முடியும் உதாரணத்துக்கு இப்போ ஃபோர் டைமென்ஷனையும் எடுத்துக்கோங்க ஒரு சதுரத்தை தான் நம்ம ஃபோர் டைமென்ஷனாக பார்க்குறோம் ஆனால் அது சதுரம்னு நம்மளால் ஒத்துக்க முடியல ஏன்னா அந்த சதுரம் நமக்கு சதுரமாக தெரிகிறதில்ல அப்படி எந்த பரிமாணத்தில் நம்ம இருக்கோமோ அந்த பரிமாணத்தில் நம்மளால் எப்படி பார்க்க முடியுமோ அப்படி தான் ஒரு பொருளை பார்க்க முடியும் அதோட உண்மையான உருவத்தை புரிஞ்சிக்க முடியாது உதாரணத்துக்கு இப்போ நீங்கள் ஒரு பேப்பரை எடுத்து ஒரு பெண் மாதிரி டூ டைமென்ஷனல் ட்ராயிங் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கையை அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகத்தும் போது அந்த டூ டைமென்ஷனல் பெண்ணுக்கு கண்கள் இருந்தால் அது உங்கள் கையை சின்ன பார்ட்டாக ஒரு பாகத்தை மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் உங்கள் கை இப்படி தான் இருக்குங்கிறது அதுக்கு தெரியாது அதுவே நீங்கள் கையை மேலே தூக்கி தூக்கி காமிக்கும் போது தான் உங்கள் கையோட நிழல் அதுங்க கீழே விழுகும் போது தான் உங்கள் கை இப்படி இருக்குங்கிறதே அந்த டூ டைமென்ஷனல் பெண்ணுக்கு தெரியும் அது வரைக்கும் உங்கள் கையை சின்ன சின்ன பாகங்களாக தான் பார்த்துட்டு இருக்கும் ஸோ அப்போ நம்ம கை இப்படி தான் இருக்குங்கிற உண்மை கடைசி வரைக்கும் அந்த பெண்ணுக்கு தெரிகிறது இல்லை ஸோ நம்மளால் நம்ம எந்த டைமென்ஷனில் இருக்கோமோ அதுக்கு அடுத்த டைமென்ஷனில் இருக்கிறத பார்க்க முடியாது ஆனால் நமக்கு முன்னாடி இருக்கிற டைமென்ஷனை பார்க்கலாம் உதாரணத்துக்கு நாம் இப்போ த்ரீ டைமென்ஷனல் வேர்ல்டில் இருக்கோம் ஸோ நம்மளால் ஒன் டைமென்ஷனல் பொருள்களையும் டூ டைமென்ஷனில் இருக்கிறதையும் நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும் ஆனால் ஃபோர்த் டைமென்ஷனில் இருக்கிறத நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியாது அது எப்படி இருக்கும்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ வேற்றுக்கரக வாசிகள்னு சொல்கிறவங்க நம்மளை விட அட்வான்ஸான டைமென்ஷன்ஸில் இருந்தால் அவங்களோட கரெக்டான உருவத்தில் அவங்கள நம்மளால் பார்க்க முடியாது இப்போ தான் ஐன்ஸ்டைன் என்ன சொன்னாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உலகம் மூணாவது டைமென்ஷன் மூணாவது பரிமாணத்தில் இருக்கும் இங்கே நம்ம டைமை ஃபார்வேர்டாக மட்டும்தான் பார்க்க முடியுது அதில் நாலாவது டைமென்ஷன் தான் டைமுன்னு குறிப்பிட்டார் இதுக்கு உதாரணமாக என்ன சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருந்து வாசப்படி வரைக்கும் நடக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும் போது ஒரு மணி நம்ம வாசப்படிக்கு போகும் போது அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிருக்கு ஒரு மணி அஞ்சு நிமிஷம் அப்போ ஒரு முப்பரிமாண பொருள் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஃபார்வேர்டாக போகுது ஃபியூச்சருக்கு போகுது எதிர்காலத்துக்கு போகுது அதாவது ஒரு மணியாக இருந்தது ஒரு மணி அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிருக்கு திரும்பி நம்ம வாசலில் இருந்து வீட்டுக்கு வந்தாலும் ஒரு மணி பத்து நிமிஷம் ஆகும் ஸோ நம்ம எதிர்காலத்தை நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கோம் இதை தான் ஐன்ஸ்டைன் சொன்னார் ஆனால் லைட்டை விட ஸ்பீடாக போகும் போது நம்மளால் பாஸ்ட்டுக்கு போக முடியும்னு நம்புகிறாங்க கடந்த காலத்துக்கு போக முடியும்னு நம்புகிறாங்க பரிமாணங்களுக்குள்ளே எப்போ டைமுங்கிறது வந்ததோ அப்போ இருந்துதாங்க பாஸ்ட் கடந்த காலத்துக்கு போக முடியும் ஃபியூச்சர் எதிர்காலத்தையும் பார்க்க முடியுங்கிறதெல்லாம் ஆரம்பிச்சது இப்போது ஐன்ஸ்டைன் கோட்பாடு படியே பார்த்தோம்னா ஃபோர்த் டைமென்ஷன் நான்காம் பரிமாணமாக கன்சிடர் பண்ணுற டைமை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளால் நிகழ்காலம் இறந்த காலம் எதிர்காலம்னு இந்த மூணு காலத்துக்கும் மாறி மாறி போயிட்டு வர முடியும் ஸோ நான்காம் பரிமாணத்தில் அடுத்தடுத்து வர எல்லா பரிமாணத்திலையும் நம்மளால பாஸ்ட் பிரசன்ட் பியூச்சருக்கு போக முடியும் ஸோ நம்ம முன்னாடி பார்த்த ஸ்ட்ரிங் தியரி படி பார்த்தோம்னா பத்து டைமென்ஷன் தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் ஒரு சில பிசிசிஸ்ட் இயற்பியலாளர்கள் அதுக்கும் அதிகமான டைமென்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றது தான் எம் தியரியும் போசோனிக் ஸ்ட்ரிங் தியரியும் எம் தியரி படி பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கு நம்ம எப்போ பதினோராவது பரிமாணத்துக்கு போறோமோ அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் பத்தாவது பரிமாணத்துக்கு வந்துருவோம் ஸோ இது அப்படியே கண்டினியூ பயங்கரமான <laughs> வருது இதுக்கு அப்புறமும் நிறைய கண்டுபிடிக்கலாம் அறிவியல் நிறைய வளர்ந்துட்டே வருது போர்த் டைமென்ஷன்ல நம்மளால டைம் மூலமா டிராவல் பண்ண முடியும்ங்கிறது உறுதியாயிடுச்சுன்னா அதாவது நம்மளால கடந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் இந்த மூணு காலத்துக்கும் போயிட்டு வர முடியும்ங்கிற வெற்றி பாதைக்கு வந்துட்டோம்னா அடுத்ததா இருக்கிறது பிப்த் டைமென்ஷன் அஞ்சாவது பரிமாணத்துல நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பூமிக்கு பேரலா அதாவது இணையா இருக்கிற நம்மள மாதிரியே இருக்கிற பல கோள்கள் இல்ல உலகத்துக்கு கண்டுபிடிச்சு போக முடியும் ஆனா எந்த ஒரு இடத்துக்கும் திடீர்னு 
போக முடியாது கரெக்டா அங்க என்ன இருக்கும் நம்ம உயிருக்கு ஏதாவது ஆபத்து இருக்கா எல்லாமே இருக்குல்ல அங்க போய் என்னெல்லாம் இருக்குங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறது தான் பிப்த் டைமென்ஷன் சிக்ஸ்த் டைமென்ஷன் ஆறாவது பரிமாணத்துல தான் இன்னொரு புது உலகத்துக்குள்ள முக்கியமா நம்மள மாதிரியே இருக்கிற உலகத்துக்குள்ள அவங்களோட சம்மதத்தோட அந்த உலகத்துக்குள்ள கால் வைக்க முடியும் டைமோட உதவியோட செவன்த் டைமென்ஷன் ஏழாவது பரிணாமத்துல நம்ம பூமிக்கு பேரலா இருக்கிற நம்மள மாதிரியான உலகத்துக்குள்ளையும் நமக்கு வேறுபட்டு இருக்கிற உலகத்துக்குள்ளையும் போக முடியும் பூமி மாதிரி இல்லாத ஒரு உலகத்துக்குள்ள போகணும்ங்கிறது அவ்வளவு சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது காரணம் அங்க தண்ணி தட்பவெட்ப சூழ்நிலை எல்லாம் மாறி இருக்கலாம் பூமி மாதிரி இல்லாத ஒரு உலகத்துக்குள்ள போறனால அங்க இருக்கிற உயிரினம் இல்ல வாழ்ற மக்கள் நம்மள மாதிரி தோற்றத்துல இல்லாம வித்தியாசமான ஏலியன்களா கூட இருக்கலாம் சோ அந்த உலகத்தை பத்தி எல்லா விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் இந்த செவன்த் டைமென்ஷன் எயித்து டைமென்ஷன் எட்டாவது பரிமாணத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பூமிக்கு பேரலா இருக்கிற இணையா இருக்கிற நம்ம பூமி மாதிரியே இருக்கிற புது உலகத்துக்கும் நம்ம பூமிக்கு வேறுபட்டு இருக்கிற ஒரு உலகத்துக்கும் அங்க இருக்கிற உயிரினங்களோட சம்பந்தத்தோட நம்மளால அந்த உலகத்துக்குள்ள கால் வைக்க முடியும் சோ இந்த எட்டு பரிமாணத்துக்கும் போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு உலகத்தை பத்தியும் நமக்கு நிறைய தகவல்கள் தெரிஞ்சிருக்கும் சோ நம்ம எந்த உலகத்துக்கு போனாலும் அங்க நம்ம எப்படி நடந்துக்கணும்ங்கிறது நமக்கு தெரியும் இததான் நைன்த் டைமென்ஷன் சொல்றோம் பத்தாவது டைமென்ஷன்ல பத்தாவது பரிமாணத்துல நம்மளால என்ன வேணா பண்ண முடியும் என்ன மாற்றத்தை வேணா நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி மாத்திக்க முடியும் இதுதான் ஸ்ட்ரிங் தியரி சொல்ற விஷயம் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கற்படையான உலகம் மாதிரி தான் மேத்தமெட்டிக்கலாகவும் தியரிட்டிக்கலாகவும் இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கு ஆனா இது எல்லாமே நிஜத்துல நடக்கிறதுக்கு சாத்தியங்கள் நிறையவே இருக்கு உதாரணத்துக்கு இந்த வீடியோவை கூட எடுத்துக்கலாம் இந்த வீடியோவையே நீங்க திருப்பி பார்க்கலாம் இல்ல கொஞ்ச நிமிஷம் பின்னாடி போய் கூட பார்க்கலாம் அப்போ நீங்க கடந்து வந்த பாதைய திருப்பி உங்களால பார்க்க முடியுது இதை யாராலையும் மறுக்க முடியாது டைம் டிராவல்காக காத்திருப்போம் இந்த பதிவை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் ரிலேட்டிவ்ஸும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் பார்க்க மறக்காமல் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் இன்ஜினியர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண